Et krydsprodukt mellem to vektorer af en egenskab regneren, som vi kun har for vektorer i tre dimensioner. Hvis vi har to vilkårlige vektorer, vektor A givet ved A1, A2 og A3, som så vil være henholdsvis x, y z-koordinaten, og B på samme person, B1, B2 og B3, så vil krydsproduktet mellem disse, disse to vektorer være defineret som determinanten af A2 og A3 og B2 og B3 samt minus determinanten af A1 og A3, B1 og B3 samt determinanten af A1 og A2 og B1 og B2. Og hvis man regner determinanterne ud, så kan det her og skrives som a2 gange med b3 minus a3 gange med b2. Og så får vi så, fordi der er et minus, så får vi a3 gange med b1 minus a1 gange med b3 samt a1 gange med b2 minus a2 gange med b1. Sådan der. Okay. Lad os prøve at tage et eksempel. Øh, og lad os tage 2 minus 4 og 7 samt 5 minus 1 og 3. Okay. Så en god øh, huskeregel, når man vil tage krydsproduktet, i stedet for at huske på den store definition, jeg har skrevet op før, det er, at hvis vi for eksempel vil bestemme x-koordinaten, hvis vi lige skriver det op her, x-koordinaten i øh, krydsproduktets vektor, så tager vi simpelthen bare krydsproduktet mellem y- og z-koordinaterne i a og b. Så hvis vi vil beregne, så x-koordinaten i krydsproduktets vektor vil så være determinanten mellem minus 4, 7 og minus 1 og 3, hvilket så vil blive minus 4 gange med 3, minus 7 gange med minus 1, hvilket er lige med det er minus 12, det er plus 7, så det giver minus 5, samt y-koordinaten, det vil så være minus øh, x- og z-koordinaten, determinanten til det vil blive 2 og 7, og 5, 3, hvilket er det samme som minus 2 gange med 3, minus 7 gange med 5, femtal, hvilket giver 6 minus øh, 35, så det giver minus 29, så det giver 29. Og til sidst, z-koordinaten, z som så vil være determinanten mellem 2 og minus 4 og 5 og minus 1, hvilket vil give 2 gange med minus 1 minus minus 4 gange med 5, hvilket er lige med minus 2 plus 20, Øh, hvilket giver 18. Så dermed så vil krydsproduktet mellem A og B altså være minus 5,29,18. En af de smarte egenskaber ved krydsproduktet er også, at krydsproduktet svægter ved stå vinkelret på både A og B. Samt at hvis man tager længden af krydsproduktet, altså hvis vi tager længden af a kryds b, så vil det være det samme, eller så vil det være definitionen af arealet af det parallelogram, som de to vektorer, de udspænder. Og med den information så kan vi se, at hvis arealet af parallelogrammet er 0, så må de to vektorer altså være øh, parallelle, fordi der ikke er noget areal i parallelogrammet.